ഹായ് വെൽക്കം ടു കോസ്നാസ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വിഭവമാണ് പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്ന ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന മാങ്ങാ തെര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം എൻ്റെ തൃശ്ശൂരിലൊരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് അവളെ പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവളെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല മാങ്ങയുടെ സീസണിൽ വെയിലുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ മാങ്ങയാണ് തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര വേണം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും നമുക്ക് ഈ മാങ്ങേൻ്റെ അകത്ത് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സിയിലിട്ട് അരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിൽ തരികളൊന്നും പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് സാധാരണ ജ്യൂസി ടൈപ്പ് മാങ്ങ വെച്ച് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ നാരുകളൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പഴുപ്പുള്ള മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെല്ലം ഇവിടെ ശർക്കര പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിനകത്തോട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ നല്ല തീയിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഓടിപ്പിക്കാം മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഞാൻ ഇതിനകത്തോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി ചെറിയൊരു എരു അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാം കുറച്ചൊരു നുള്ളുപ്പ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനീനകത്തോട്ട് അരിച്ചൊഴിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാനാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മഴക്കാലമായ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി ഇട്ട് തരുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മാങ്ങ തിരയുടെ ഇത് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് തണുക്കാൻ വെച്ചൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഫാൻ ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ആറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി ഇതെങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇത് ഓലയുടെ പായയിലാണ് വെച്ച് ഉണക്കിയിരുന്നത് ഓലപ്പായ പഴയ കീറിയ പായകളൊക്കെ അലക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കും ഈ മാങ്ങ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടാണ് ഇത് പരത്തി വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഈ മാങ്ങ തിരയല്ല കീറിയെടുക്കുന്ന പായയുടെ ഓലയാണ് കീറി കളയുന്നത് എന്നിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ നല്ലൊരു പാത്രമാണ് അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രഷ് വെച്ച് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചാൽ മതിയാവും നമ്മളെ തവി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡാവും നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡായെന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ചില പാട്ട് ഉണങ്ങാതെ വരും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചീത്തയായി പോകും നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം എത്ര ഉണങ്ങുന്നോ അത്രയും കാലം ഇത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഉണക്കം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പൂപ്പിൽ കയറാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് പാത്രത്തിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പൾപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മാങ്ങാത്തര റെഡിയായി ഞാൻ ഏതാണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇന്ന് വെയിൽ ഒളിച്ചു ഇടക്കൊന്ന് അടർത്തി തിരിച്ചു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് അടർത്തി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചെറിയൊരു പുളിയും നല്ല മധുരവും ചെറിയൊരു എരുവൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങാത്തര ഇനി ഇതെങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇതുപോലെ തിരച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പായയൊക്കെ തെറുത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങന
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട